அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சிஆர்பிசியில பிரிவு இருபத்தி ஒன்னுல இருந்து இருபத்தஞ்சு ஏ வரைக்குமான பிரிவுகளை பார்க்க போறோம் குற்றவியல் விசாரணை முறை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று இது இரண்டாவது அத்தியாயம் இதனுடைய பெயர் குற்ற வழக்கு நீதிமன்றங்கள் அலுவலகங்கள் ஆகியவற்றின் அமைப்பு ஆங்கிலத்துல கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கிரிமினல் கோர்ட்ஸ் அண்ட் ஆபீசர்ஸ் செக்ஷன் சிக்ஸ்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏ வரைக்குமான பிரிவுகள் இந்த சாப்டர்ல இருக்கு இது வரைக்கும் பிரிவு இருபது வரைக்கும் பார்த்தாச்சு இன்னைக்கு இருபத்தி ஒன்னுல இருந்து இருபத்தி அஞ்சு ஏ வரைக்கும் பார்க்க போறோம் இதனோடு இந்த செக்ஷன் பார்க்கறதோட இது வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோ நீதிமன்றங்களை பார்த்துருக்கோம் அதாவது ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் பார்த்துருக்கோம் எக்ஸிகூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் பார்த்துருக்கோம் அது இப்போ பார்த்துட்டும் இருக்கோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஸோ இவங்கள எத்தனை பிரிவு இருக்காங்க அவங்களோட ஹைரார்கி என்ன அப்படின்றதும் நம்ம லாஸ்ட் பேஜில் பார்த்துடலாம் பிரிவு இருபத்தி ஒன்று ஸ்பெஷல் எக்ஸிகூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் நிர்வாகத்துறை சிறப்பு நடுவர்கள் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அதாவது நிர்வாகத்துறை நடுவராக இருக்கக்கூடிய நபரை மாநில அரசானது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தில் அவங்க செயலாற்றணும்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் அவங்கள நியமனம் செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள தான் நம்ம சிறப்பு நிர்வாகத்துறை நடுவர்னு சொல்கிறோம் ஸோ நிர்வாகத்துறை நடுவராக இருக்கக்கூடிய ஒருவரை மாநில அரசு ஒரு குறிப்பிட்ட காரியம் மாற்றுவதற்காக அந்த காலத்தையும் நிர்ணயம் செய்து சிறப்பாக அவங்கள நியமனம் செய்கிறாங்க அதனால இவங்க சிறப்பு நிர்வாகத்துறை நடுவர் இவங்களுடைய அதிகாரத்தையும் மாநில அரசு தான் டிஃபைன் பண்ணும் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் தாசில்தார் டெபுட்டி தாசில்தார் அவங்களெல்லாம் சொல்லலாம் இந்த நடுவர்கள் அதாவது சிறப்பு நிர்வாகத்துறை நடுவர்கள் வந்து சட்டம் சம்பந்தமான தகுதி இருக்கணும் அப்படின்றது அவசியம் இல்லை ஏன்னா சிஆர்பிசியில் இருக்கக்கூடிய செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இந்த மாதிரி பொது மக்களினுடைய அமைதியை பேணுவதற்காக தான் இந்த சிறப்பு நிர்வாகத்துறை நடுவர்கள் செயல்படுறாங்க அதனால இவங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியிலேயோ ஒரு குறிப்பிட்ட காரியம் செய்வதற்காகவோ மாநில அரசு சிறப்பாக இவங்களை நியமனம் செய்யுது அடுத்து பிரிவு இருபத்தி ரெண்டு லோக்கல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் நிர்வாகத்துறை நடுவர்களுக்கான வட்டார அதிகார வரம்பு முதல் சப்செக்ஷன்ல சொல்றாங்க மாவட்ட நடுவர் தான் இந்த நிர்வாகத்துறை நடுவர்களுக்கான வட்டார எல்லைகளை வரையறை செய்வார் அது மாநில அரசுக்கு உட்பட்டு இருக்கணும் அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்டு இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த டிஸ்ட்ரிக் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு இந்த சட்டம் சிஆர்பிசி சொல்லக்கூடிய அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டு தான் அவர் இந்த வட்டார எல்லைகளை அவர் வரையறை செய்யணும் ரெண்டாவது சப்செக்ஷன் ஒருவேளை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல இவன் இந்த நிர்வாகத்துறை நடுவருக்கு இதுதான் அதிகார வரம்புன்னு வரையறை செய்யப்படவில்லை அப்படின்னா அப்போ அவரு எங்க நிர்வாகத்துறை நடுவராக இருக்காரோ அந்த மாவட்டம் முழுவதுமே அவருடைய அதிகாரமும் அதிகார வரம்பும் அளாவி நிற்கும் பிரிவு இருபத்தி மூன்று சபார்டினேஷன் ஆஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் நிர்வாகத்துறை நடுவர்கள் கீழ்பட்டிருத்தல் முதல் சப்செக்ஷன்ல நிர்வாகத்துறை நடுவர்கள் அனைவருக்கும் ஆனால் கூடுதல் நிர்வாகத்துறை நடுவர் அல்லாத ஸோ அடிஷ்னல் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட்டை தவிர்த்து மற்ற நிர்வாகத்துறை நடுவர்கள் அனைவரும் மாவட்ட நடுவருக்கு கீழ்பட்டிருப்பார்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு இவங்க சபார்டினேட்டாக இருப்பாங்க அதே மாதிரியே உட்கோட்ட பகுதியில் அதாவது நம்ம பார்த்துருக்கோம் சப் டிவிஷனல் போன கிளாஸில் சப் டிவிஷனல் மேஜிஸ்ட்ரேட் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மற்ற எக்ஸிகூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் நிர்வாகத்துறை நடுவர்கள் இருக்காங்கன்னா அவங்க இந்த சப் டிவிஷனல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு கீழ்பட்டு இருப்பார்கள் அது மாவட்ட நடுவரின் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்டு தான் இருக்கும் ஏன்னா மாவட்ட நடுவர் தான் அனைவருக்குமே இந்த இடத்துல எக்ஸிகூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு மாவட்ட நடுவர் தான் அவங்களுடைய ஹைரார்கி தான் பெருசு ஸோ உட்கோட்ட நடுவர் மாவட்ட நடுவரின் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்டு அந்த உட்கோட்டத்தில் சப் டிவிஷனில் இருக்கக்கூடிய மற்ற நிர்வாகத்துறை நடுவர்கள் இவருக்கு கீழ்பட்டிருப்பாங்க சப் டிவிஷனல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு கீழ்பட்டிருப்பாங்க ரெண்டாவது சப்செக்ஷன் மாவட்ட நடுவர் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நிர்வாகத்துறை நடுவர்கள் இருக்காங்கன்னு அந்த நிர்வாகத்துறை நடுவர்களுக்கான அலுவலை பகிர்ந்து கொடுப்பதற்கு விதிகள் செய்யலாம் சிறப்பு ஆணை கட்டளை பிறப்பிக்கலாம் இதில் அலுவல் பகிர்வுன்னு சொல்லியிருக்காங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஸோ மற்ற நிர்வாகத்துறை நடுவருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அவங்களுடைய வேலைகள் என்ன அப்படின்றத அது செய்கிறதுக்கு விதியோ சிறப்பு ஆணையோ மாவட்ட நடுவர் வந்து பிறப்பிக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ கூடுதல் நிர்வாகத்துறை நடுவர்னு வரும்போது 
அலோகேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அவர் என்ன அலுவல்களை செய்யலாம் என்று பிரித்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ மற்ற நிர்வாகத்துறை நடுவர்களுக்கான அலுவல் பகிர்வு கூடுதல் நிர்வாகத்துறை நடுவர் அவருக்கான அலுவலை பிரித்து கொடுப்பதற்கு மாவட்ட நடுவரானவர் விதிகள் இயற்றலாம் சிறப்பு ஆணை பிறப்பிக்கலாம் வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோட முழு பதிவு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தேன்பிஎஸ்சி ஸ்பாட் டாட் காம் அப்படின்ற வெப்சைட்டில் போய்ட்டு லாலிட் தமிழ் அப்படின்ற ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் சார்ஜஸ் ஆகும் நீங்கள் தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வருட மெம்பர்ஷிப் வந்து கிடைக்கும் அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு பாஸ்வேர்ட் அனுப்புவோம் அது மூலமாக வந்து நீங்கள் எங்கள் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு இந்த லாலிட் தொடர்பான அனைத்து வீடியோக்களும் உங்களால் முழுமையாக பெற முடியும் ஸோ இந்த ரூபாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய தொகை மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வருடத்திற்கு உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபான் போது ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் எண்பத்தஞ்சு ரூபா தான் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ வாரத்துக்கு உங்களுக்கு மூன்று வீடியோக்கள் கிடைக்கும் இது மூலமாக வந்து நீங்கள் சட்டத்தை வந்து முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கலாம் முழுமையாக தெரிஞ்சு பயனடையலாம் இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு மிக்க நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் வந்து சட்டத்தை வந்து எளிதாக கற்றுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இங்கே இருக்க நம்ம ஃபேஸ்புக் ஐடியை வந்து ஃப்ரெண்ட் ரொக்க சொல்லுங்கள் எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருங்க உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் மீண்டும் ஒரு புது விஷயம் சந்திக்கிறேன் நன்றி நன்றி நன்றி